সায়ম বাইয়ের আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম এখন আমরা দেখব ইলেকট্রন বিন্যাস ইলেকট্রন বিন্যাস বলতে বোঝায় কোন একটা পরমাণুর ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন অরবিটালে বিন্যস্ত হওয়া কোন অরবিটালে কোন ইলেকট্রনটা যাবে কোন অরবিটালে আগে যাবে কোন অরবিটালে পরে যাবে কোন একটা অরবিটালে কতটা ইলেকট্রন থাকতে পারে অরবিটালের সাথে ইলেকট্রন বিন্যস্ত হওয়া বা অরবিটালের মধ্যে ইলেকট্রন থাকা এটাকে আমরা বলছি ইলেকট্রন বিন্যাস ইলেকট্রন কনফিগারেশন তো কোন অরবিটালে আগে যাবে কোন অরবিটালে পরে যাবে কতটা করে ইলেকট্রন থাকবে এই যে নিয়ম কানুন কিছু নিয়ম কানুন আছে না ইচ্ছে মতো কিন্তু ইলেকট্রন যে কোনো অরবিটালে যেতে পারে না যে কোনো অরবিটালে ইলেকট্রন যেতে পারে না একটা নিয়ম কানুন আছে এই যে ইলেকট্রন বিন্যস্ত হওয়ার বা অরবিটালে যাওয়ার নিয়ম কানুনগুলা আমরা এখন দেখব তিনটা নিয়ম আছে ইলেকট্রন বিন্যাসের তিনটা নিয়ম আছে ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়মগুলো আমরা সবাই জানি তাও একবার বলছি আউ বাউ নীতি পলি বর্জন নীতি হুন্ডের নীতি আউ বাউ নীতি পলি বর্জন নীতি হুন্ডের নীতি সো আমরা তিনটা নিয়মই দেখব শুরুতে আমরা দেখব এক নাম্বার আউ বাউ প্রিন্সিপাল বা আউ বাউ নীতি এটা কথা হচ্ছে আউ বাউ আউ বাউ নীতি ছোটোবেলায় আমাদেরকে ভয় লাগানো হতো ঠিক আছে এরকম মুখ একটা ঢেকে রাখতো তারপর বলতো আউ বাউ এরকম একটা মুখ ঢেকে রাখতো তারপর আউ বাউ এরকম কথা না ছোটোবেলায় এরকম ভয় লাগাতো আউ বাউ নীতি যাই হোক তো এটা এমন কেন নামটা এমন কেন তার কারণ হচ্ছে এটা বাংলা ভাষা না ইংলিশ ভাষা না আরবিক ভাষা এটা হচ্ছে জার্মান ভাষা জার্মান ভাষাগুলোই কম আউ বাউম বাউন চুম বাউম বাউম ইস বাউম এটা হচ্ছে জার্মান ভাষা হ্যাঁ তোমরা তা জানো না জার্মান ভাষা তোমরা ভাবছো যেটা আসলে জার্মান ভাষা আমি নিজেও জানি না তো এটা হচ্ছে জার্মান ভাষা জার্মান একটা শব্দ শব্দ হচ্ছে আউ বাউ তো তাহলে আউ বাউ এটা শব্দটা কোথায় থেকে এসেছে বা এটা কী শব্দ এটা হচ্ছে জার্মান ঠিক আছে জার্মান শব্দ তো জার্মান শব্দ আউ বাউ এটার যেটা ইংলিশ টার্ম সে ইংলিশ টার্মটা হচ্ছে বিল্ডিং আপ বিল্ডিং আপ বিল্ডিং আপ মানে বিল্ডিং মানে কি রে তো কোনো কিছু তৈরি করা বিল্ডিং আপ মানে উপর দিকে তৈরি করা বিল্ডিং তৈরি করা তো এটাকে কেন বিল্ডিং আপ বলা হয়েছে একটু পরে বুঝতে পারবো আমরা এটাকে কেন বিল্ডিং আপ বলা হচ্ছে তার মানে আমরা এখন যেটা পড়ছি সেটা কি বিল্ডিং আপ প্রিন্সিপাল বিল্ডিং আপ নীতি অর্থাৎ তৈরি করার নীতি আমরা এখানে কিছু তৈরি করব তৈরি করার নীতি যেটা যার মানে বলা হচ্ছে আউ বাউ ঠিক আছে ওকে তো প্রথম দিকে আউ বাউ প্রিন্সিপাল এটা আমরা একদম প্রথম দিকে আমরা কেন এটা শিখবো সেটা আগে দেখো এটা যে এটার উদ্দেশ্যটা কি তাহলে প্রথমে আমাদেরকে লিখতে হবে অবজেকটিভ বা উদ্দেশ্য তাহলে আমরা এখন লিখলাম অব টিপস বা উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আহ্বান নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন একটা ইলেকট্রন কোন অরবিটালে আগে যাবে এরপর কোন অরবিটালে যাবে সেটা নির্ণয় করতে সাহায্য করে তাহলে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কোন ইলেকট্রন কোন অরবিটালে আগে যাবে কোন অরবিটালে পরে যাবে তা নির্ণয় করতে সাহায্য করে এটা হচ্ছে আহ্বান নীতির উদ্দেশ্য তাহলে কোন একটা ইলেকট্রন কোন অরবিটাল আগে যাবে কোন অরবিটালে পরে যাবে এটা আমরা বের করতে পারি আহ্বান নীতি দিয়ে ওকে তো কিভাবে বের করতে পারি চলে এবার নীতিটা দেখবো আমরা নীতির বিবৃতি অর্থাৎ নীতির বর্ণনা বিবৃতি শব্দের অর্থ হচ্ছে বর্ণনা নীতির বিবৃতিটা দেখো নীতিটা কি নীতিটা হচ্ছে কোন পরমাণুতে ইলেকট্রন নিম্ন শক্তির অরবিটালে আগে যাবে এরপর শক্তির ঊর্ধ্ব ক্রম অনুসারে পরবর্তী অরবিটালগুলো পূর্ণ করবে এটা হচ্ছে নিয়ম তাহলে কোনো পরমাণুতে কোনো পরমাণুতে ইলেকট্রন আমি এইভাবে ইলেকট্রন লিখেছি তোমরা পরীক্ষায় পুরো বাংলায় লিখিও ইলেকট্রন নিম্ন শক্তির অরবিটাল আগে পূর্ণ করবে তারপর শক্তির ক্রমানুসারে
शक्तर क्रमानु छाड़े उच्च शक्तर अरबिटाल गो पूर्ण कर आगे निम्न शक्ति पूर्ण कर आस्ते आस्ते शक्ति बाड़िए बाड़िए तपर कि जत प्रथम निम्न शक्ति एरपर ए चे एक बसि एरपर एक बसि भाव कर पूर्ण कर अच्छा तो आओ बलार कारण एखी ही तुम्हें बुझते पर आओ बलार कारण हे एखे क्योंकि सूत्र विवृति शेष यतटुकु हमें सूत्रता नीति नीति हे युकु जार इंग्लिश भार्शन आम बेपार को एक परमाणुते अर्थात इन एटम इलेक्ट्रन प्रथम लोअर अरबिटाल फिल आप कर दें इट फिल ठीक है कि से शक्तर ऊर्ध क्रमानुसारे तमें कि अर्डार ये असेंडिंग अर्डारे तुम्हार अरबिटाले असेंडिंग अर्डारे बाकी फिल आप कर अच्छा आओ बलार कारण हे सीढ़ी एक धपर पर पर तला जाए पर तला जाए पर तला जाए तैना यह सीढ़ी ऊपर उठी तैना सीढ़ी ऊपर उठी भावे अथवा एक बिल्डिंग जो तैरी करी प्रथम तो एक तला तैरी करी तपर दुई तला तैरी करी तपर तीन तला तैरि करी तपर चार तला तैरी करी तेल आगे नीचे नीचे तैरी करी तपर आस्ते आस्ते ऊपर जाए तेल को ल्ड कर समय किल्ड कर समय आगे नीचे शक्ति स्तर आगे नीचे आगे नीचे शक्ति स्तर ना आगे नीचे अंश बिल्ड कर आस्ते आस्ते ऊपर जेते थी तो ये ये तो बोली बिल्डिंग नीचे तैरी कर तपर आस्ते आस्ते जेते थी तो हमारे परमाणु क्षेत्र से नीचे आगे फिल आप कर तपर ऊपर जो थे से आब्बाओं ठीक है तो परमाणुते इलेक्ट्रन आगे चे स्तर पूर्ण कर ऊपर जो थे तक आउब्बाउ नीति बोल नीति देखो आगे नीचे शक्ति स्तर पूर्ण कर तरह आस्ते आस्ते से ऊपर जो थे तैना से आउब्बा बोल ओके अच्छा ठीक है आहब्बा बलार कारण की क्यों आहब्बा बिल्डिंग आप बी आगे नीचे पूर्ण कर आस्ते आस्ते ऊपर दिखे जो थे बिल्डिंग मत बिल्डिंग आपर मत तटार उद्देश्य कि को एक इलेक्ट्रन को अरबिटाल आगे जाए अरबिटाले पर जाए निम्नगत सहाज्य कर विबृति की को परमाणु इलेक्ट्रन निम्न शक्ति अरबिटाल आगे पूर्ण करेंगे तपर उच्च शक्ति अरबिटाल पूर्ण कर प्रश्न हे हमें क्यों बुझते पर निम्न शक्ति अरबिटाल और कौन उच्च शक्ति अरबिटाल एक अरबिटाले शक्ति कत से क्या भाव बुझते पर ओके भेरि गुड क्वेश्चन एक अरबिटाले शक्ति कत से क्या भाव डिटारमाइन करब तेल एबार आसो अरबिटाले शक्ति निर्णय करा ठीक है जो भी पढ़ाई ए स्टाइले तुम्हें पढ़ते हैं एग्जो सब ही क्लस नाइन टेने पढ़े बो देख परि क्योंकि जो परिना से जिनटा के फिल कर गुछिए पढ़ते पाईना फिल कर गुछिए पढ़ार जन कि है सैम बैर का आसते हैं भर्ती होते हैं तुम्हारा तुम्हारे फ्रेंड देखे दावत दिओ ठीक है जाते फिल कर बुझे बुझे गुछिए पढ़ते गुछिए पढ़ा खूब इम्पर्टेंट ठीक है टीचारे का आसार दरकार होटाई बो तो सब ही आपर हमें टीचार का जा टीचार पढ़ाटा के गुछिए दे गुछिए पढ़ाना टाइम सेव कर परीक्षा भलो रेजाल करते भलो भाव लिखते सहाज्य कर अच्छा सो एबार प्रश्न हे तो बल्लम ही विबृति हे निम्न शक्ति अरबिटाल आगे जाए उच्च शक्ति अरबिटाल पर जाट आप भाव बुझब कौन निम्न शक्ति अरबिटाल अर्थात अरबिटाले जो शक्ति से क्या बेर करब तमें एबारे अरबिटाले शक्ति निर्णय करा अरबिटाले शक्ति निर्णय अच्छा को एक अरबिटाले शक्ति निर्णय करा कि अरबिटाले शक्ति निर्णय करते खूब ही चमत्कार से देखो प्रथम यहाइपोथेसिस 
বা ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাপ্রোচ এটার কোন ডেরাইভেশন বা প্রমাণ নেই প্রুফ নেই এটা এক ধরনের ট্রিক্স যা সঠিকভাবে কাজ করে তাহলে এখন আমরা যে পদ্ধতি দেখাবো অরবিটালে শক্তি বের করার এটা এটা কোনো ডেরাইভেশন বা প্রমাণ নেই এটা একটা হাইপোথেসিস এটা ধারণা আমরা এটা এটাকে ধারণা করে নিয়েছি যে এমন হতে পারে অথবা ম্যাথমেটিক্যালি আমরা একটা অ্যাপ্রোচ দিচ্ছি যে ম্যাথমেটিক্যালি এভাবে হতে পারে ব্যাপারটা অনেক সময় আমরা ম্যাথমেটিক্যালি অনেক কিছু অ্যাপ্রোচ দিয়ে থাকি যে কোনো একটা ঘটনা ম্যাথমেটিক্যালি আমরা চিন্তা ভাবনা করে থাকি অনেক কিছু প্রমাণ নেই ম্যাথমেটিক্যালি আমরা এগুলোকে বের করি সো এটা কোনো প্রমাণ নেই এটা ম্যাথমেটিক্যাল একটা অ্যাপ্রোচ বা একটা হাইপোথেসিস এটা এক ধরনের ট্রিক্স যা সঠিকভাবে কাজ করে ঠিক আছে ওকে তো এই ক্ষেত্রে একটু একটু ওকে তো যেটা বলছিলাম যে আমার এই এখন যে পদ্ধতিতে দেখাবো অরবিটালের শক্তি নির্ণয় করার এটা একটা হাইপোথেসিস বা ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্রোচ এটা কোনো প্রমাণ বা ডেভেশন নাই এটা একটা ট্রিক্স বলতে পারো যে এই ট্রিক্সে বের করি আর কি আমরা এবং এটা সঠিকভাবে কাজ করে ঠিক আছে তো ট্রিক্সটা কি ট্রিক্সটা হচ্ছে অরবিটালের শক্তি বের করার ট্রিক্সটা হচ্ছে আমরা এই এন প্লাস এল এর মান বের করি এই এন প্লাস এল এর মানটা সমানুপাতিক অরবিটালের শক্তি অরবিটালের শক্তি তার মানে অরবিটালের শক্তির মানটা এন প্লাস এল এর সমানুপাতিক নট এক্সাক্টলি সমান এন প্লাস এল এর সমানুপাতিক অর্থাৎ এন প্লাস এল এর মানটা বেশি হলে অরবিটালের শক্তি বেশি হবে এন প্লাস এল এর মান কম হলে অরবিটালের শক্তিটা কম হবে এখন কথা হচ্ছে ভালো করে খেয়াল করো এখন কথা হচ্ছে এনটা কি এলটা কি এন হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম নাম্বার আর এলটা হচ্ছে সহকারী কোয়ান্টাম নাম্বার বা এজি মোতাল কোয়ান্টাম নাম্বার সো এই দুটা যোগফল এই দুটা যোগফল যেটা হবে ওইটার উপর ভিত্তি করে অরবিটালের শক্তিটা আমরা বের করে থাকি ওকে এই ব্যাপারটাকে এবার একটু ব্যাখ্যা করছি এই ব্যাপারটাকে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো ভালো করে এই ব্যাপারটাকে একটু বুঝিয়ে দিই যে এন প্লাস এলটাই হচ্ছে আমার অরবিটালের শক্তি তোমরা হয়তো এই ব্যাপারগুলো হালকা পাতলা আইডিয়া রেখেছো সো এখন একটু বিস্তারিত দেখো ব্যাপারটা ওকে দেখো যেমন আমি তোমাকে বললাম যে আমার ওয়ান এস টু এস টু পি থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি ফোর এস ফোর পি ফোর ডি ফোর এ ফাইভ এস নাই ঠিক আছে আরও দিতে পারি ফাইভ পি ফাইভ ডি ফাইভ এফ সিস ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে ওয়ানটা এখানে এদের মান কত এদের মান হচ্ছে ওয়ান আর এল এর মান কত এস এর জন্য এল এর মান হচ্ছে জিরো এস এর জন্য এল এর মান জিরো তাহলে আমাকে এখানে এন প্লাস এল যদি আমি চিন্তা করি এন প্লাস এল আমি প্রথম যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে এন দ্বিতীয় যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে এস এবং যোগ ফল তাহলে এখানে আমার এন প্লাস এল হচ্ছে কত ওয়ান আর হচ্ছে জিরো তাহলে মিলে কত আসে ওয়ান আসে এখানে কত টু প্লাস হচ্ছে জিরো কত আসে টু আসে এখানে কত টু আর পি এর মান হচ্ছে ওয়ান থ্রি এস এর মান জিরো থ্রি পি এর মান ওয়ান থ্রি ডি এর মান টু ফোর এস এর মান জিরো ফোর পি এর মান ওয়ান ফোর ডি এর মান টু ফোর এফ এর মান থ্রি ফাইভ এস এর মান জিরো ফাইভ প্রথমটা হচ্ছে এন দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমার এল ফাইভ ডি এর মান টু ফাইভ ডি এর মান থ্রি সিক্স ডি এর মান জিরো সিক্স ডি এর মান পি এর মান ওয়ান সেভেন জিরো তাহলে আমার যদি যুগফলগুলো বের করি তাহলে ওয়ান টু থ্রি থ্রি ফোর ফাইভ ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ফাইভ সিক্স সেভেন এইট সিক্স সেভেন সেভেন তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে যেমন এটা হচ্ছে ওয়ান তার মানে এখানে এন প্লাস এল এন প্লাস এল সবচেয়ে বেশি কমকার ওয়ান এসে তাহলে এটা এটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে কম শক্তি স্তর সবার আগে এখানে ডুবে সবার আগে ইলেকট্রন ওয়ান এসে ডুববে সবার আগে তারপর হচ্ছে টু এই টু আর কেন নাই টু তাহলে এখানে ডুববে তারপর দেখা যাচ্ছে থ্রি থ্রি দুইটা আছে একটা ঝামেলা হয়ে গেলো থ্রি থ্রি দুইটা আছে তাহলে দুইটাই সমান শক্তি এক্ষেত্রে কোন হসপিটালে ডুববে এক্ষেত্রে হচ্ছে যার এন এর মানটা কম 
তার শক্তিটা একটু কম n এর মান যার কম তাহলে n প্লাস l যদি দুইটা সমান হয়ে যায় আরেকটা রোলস n প্লাস l সমান হলে যার n কম তার কাছে আগে যাবে n প্লাস l সমান হলে যার n কম তার কাছে যাবে আগে যাবে তাহলে ওর কাছে আগে যাবে তারপর ওর কাছে এভাবে করে 4 এখানে আবার 4 তাহলে 4 এর পর 5 এ যাবে না 4 এর পরে a 4 এ যাবে তারপর 5 তারপরে a 5 এ যাবে তারপর এখানে একটা 5 আছে ওই 5 এ যাবে এভাবে করে তোমার যেতে থাকবে ঠিক আছে ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের অরবিটালে শক্তি নির্ণয় করার পদ্ধতি এটাকে এবার আমরা একটা কোন অরবিটালের পর কোন অরবিটালে যাবে সেটার একটা বিল্ডিং ডায়াগ্রাম আছে আমরা এখন তোমাদেরকে সেই ডায়াগ্রামটা দেখাবো ওই ডায়াগ্রামের মাধ্যমে খুব সহজে বোঝা যায় কোন অরবিটালের পরে কোন অরবিটালে যায় তাহলে একভাবে বোঝা যায় n প্লাস l এর মান থেকে আরেকভাবে হচ্ছে বিল্ডিং ডায়াগ্রাম থেকে সেটা ভালো বোঝা যায় তো বিল্ডিং ডায়াগ্রামটা তোমরা সবাই ক্লাস 9 10 এ পড়ে দেখেছো এখন আমি আবার দেখাবো তোমরা আবার দেখবে এবং দেখো এনজয় করবে সেটা হচ্ছে বিল্ডিং ডায়াগ্রাম বিল্ডিং ডায়াগ্রাম এটা হচ্ছে তীর মেরে মেরে করা আর কি তীর মেরে মেরে কোনা কোনি তীর মারা এটার বাংলা ফিলিংস কি বাংলা ফিলিংস হচ্ছে কোনা কোনি তীর মারা কোনা কোনি কি মারা তীর মারা দেখো কিভাবে মারবো কোনা কোনি তীর ওয়ান এস টু এস টু পি এভাবে করে ওই এনগুলো একসাথে লিখে ফেলবো আমাদের নিয়ম হচ্ছে এনগুলোকে একই সাথে লিখে ফেলা টু এস থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি ভাইয়া ওয়ান এস এর পর টু এস লিখ ওয়ান এস এর পর ওয়ান পি লিখলেন না যে ওয়ান পি হয় না এরপরে টু ডি লিখলেন না যে টু ডি হয় না এগুলো কিন্তু হয় না টু এর পি পর্যন্ত আছে ডি পর্যন্ত নাই এগুলো কিন্তু আমরা বিগত লেকচারে দেখিয়েছি সেই জন্য তারপরে ফোর এস ফোর পি ফোর ডি ফোর এ পর্যন্ত হয় আর হয় না ফাইভ এস ফাইভ পি ফাইভ ডি ফাইভ এফ আচ্ছা এরপরে সিক্স এস সিক্স পি এরপরে সেভেন এস ভাইয়া আল লিখলেন না যে কারণ আমাদের একশো আঠারোটা মোলও আছে একশো আঠারোটা মোলও এরপর আর যায় না যেমন সিক্স ডি হবে হ্যাঁ হবে কিন্তু ওদিকে আমার লাগবে না কারণ একশো আঠারোটা মোলও আছে একশো আঠারোটা মোলও তোমার এইটুকুর মধ্যে থাকে এই অরবিটালগুলো তো যায় একশো আঠারোটা মোলও আমাদের একশো আঠারোটা মোলও আছে একশো আঠারোটা মোলের ইলেকট্রন বিন্যাস আমাদেরকে করতে হবে ওগুলো এর মধ্যে চলে আসে এবার হচ্ছে তীর মারবো কোনা কোনি তাহলে প্রথমত হচ্ছে এটারে ধরে একটা তীর মারলাম তারপরে এরপর এরপর এখানে ধরে একটা তীর মারলাম কোনা কোনি আর কেউ নাই এদিকে গেল এবার এখানে ধরে একটা তীর মারলাম একটু এখানে ধরে একটা তীর মারলাম পাশে যাবে এরপরে দেখো টু পি টু পি এর ঠিক কোনা কোনি নিচে যেতে হবে কোনা কোনি নিচে তাহলে টু পি এর বরাবর নিচে আর এটা হচ্ছে কোনা কোনি নিচে তাহলে টু পি এরপর কোনা কোনি নিচে আসলাম এরপর থ্রি পি ঠিক তার কোনা কোনি নিচে অর্থাৎ নিচে যাবো কোনা কোনি এই যে এই বরাবর না কিন্তু কোনা কোনি যাবো তাহলে এই এরপরে থ্রি ডি থ্রি ডি এর ঠিক নিচে কোনা কোনি আসলে এটা তাহলে এই আবার ফোর পি এর ঠিক কোনা কোনি নিচে আসলে এটা তাহলে এটা দেখো কোনা কোনি নিচে কোনা কোনি নিচে সেমভাবে এটা কোনা কোনি নিচে কোনা কোনি নিচে কোনা কোনি নিচে অর্থাৎ বরাবর নিচে যাওয়া যাবে না বরাবর নিচে যাওয়া যাবে না কোনা কোনি নিচে যেতে হবে অর্থাৎ নিচে গিয়ে এই সাইডে চলে আসতে হবে নিচে এরপর এখানে শুরু করলাম নিচে গিয়ে সাইডে নিচে গিয়ে সাইডে নিচে গিয়ে সাইডে এই যে তারপর আমরা যদি আরও নিতাম আরও কিন্তু আমার একশো আঠাটা মূল আর যায় না সেজন্য আমার লাগবে না এখানেও এতটুকু নেওয়ার দরকার নেই ফাইভ এফও নেওয়ার দরকার নেই এটুকু পর্যন্ত লিখলে হবে তাহলে কোনা কোনি নিচে নামা এটাকে বিল্ডিং আপ ড্রাগ ডায়াগ্রাম বলে তো এ ডায়াগ্রামটা আমার কী বোঝাই এ ডায়াম এ ডায়াগ্রামটা বোঝাই ইলেকট্রন প্রথমে ওয়ান এসে যাবে প্রথম তীর চিহ্ন তারপরে শেষ করে এরপর হচ্ছে দ্বিতীয় তীর চিহ্নে চলে যাবে এই যে দ্বিতীয় তীর চিহ্নে চলে যাবে সে এই আমি যদি ভিন্ন কালি দিয়ে দেখাই সুন্দর হবে সে এবার দ্বিতীয় তীর চিহ্নে চলে যাবে দ্বিতীয় তীর চিহ্নে গিয়ে সে টু এসে যাবে আবার তৃতীয় তীর চিহ্নে চলে যাবে অর্থাৎ টু পি থ্রি এস তারপরে হচ্ছে এই থ্রি পি ফোর এস তারপর হচ্ছে থ্রি ডি ফোর পি ফাইভ এস তারপর এইভাবে করে অর্থাৎ পরবর্তী থেকে শুরু হবে একটা তীর চিহ্ন শেষ করে পরে তীর চিহ্ন থেকে শুরু হবে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি প্রথমে কোথায় যাবে ওয়ান এসে তারপর টু এসে তারপর টু পিতে তারপর থ্রি এসে তারপর থ্রি পিতে তারপর ফোর এসে তারপর থ্রি ডিতে ফোর পিতে ফাইভ এসে কোনটার পর কোনটা যাবে এই ক্রমটা এখান থেকে দেখানো যায় এটা হচ্ছে আমার বিল্ডিং ডায়াগ্রাম ঠিক আছে সো বিল্ডিং ডায়াগ্রামটা আমরা বুঝতে পেরেছি এরপরে আহ্বান নীতির ব্যতিক্রম আছে কিছু আহ্বান নীতি সব ক্ষেত্রে মানে না আমরা আমাদের পরের পর্বে আহ্বান নীতির ব্যতিক্রমগুলা দেখবো